All right, guys. जैसे हमने कवर करा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मैं हमेशा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पहले कंप्लीट कराता हूँ फिर मैं उसके बाद प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई स्टार्ट करवाता हूँ क्यों अच्छा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब समझ में आ जाता है ना तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है क्योंकि जहां वर्ड डिमांड लग रहा है जैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वहां प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लगेगा इवन डेफिनेशन के अंदर भी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू अ चेंज इन प्राइस बस डिमांडेड हट जाएगा क्वांटिटी सप्लाई बन जाएगा उसके अंदर सेम है हर जगह बस डिमांड हट के सप्लाई कर जाएगा उसके अंदर सेम चीज हाँ बस ये कि उसके ग्राफ डिमांड के नीचे आते हैं इसके ग्राफ ऊपर की तरफ जाते हैं दैट्स द ओनली डिफरेंस इसको भी स्टार्ट में उसी फॉर्मेट पे कर रहा हूँ एक्चुअली मैं वही बोर्ड यूज कर रहा हूँ उसके ऊपर मैंने सारे चेंजेस करे ग्राफ्स अभी मैंने चेंज करें इसके आगे चीजें चेंज करी है लेकिन जहाँ डिमांड लिखा हुआ था सप्लाई लिखा है मैं आपको और दिखाऊंगा ताकि याद रखें उस डिमांड आपको याद रखना है सप्लाइड ऑटोमेटिकली बस वर्ड चेंज करना है लेट्स स्टार्ट इलास्टिक का मतलब क्या होता है रेस्पॉन्सिवनेस किसी भी चीज की रेस्पॉन्सिवनेस या कोई चीज फ्लेक्सिबल अगर है या सेंसिटिव है इलास्टिक है या नहीं स्ट्रेच हो रही है नहीं फॉर एग्जांपल इस लकड़ी को खींच रहा हूँ नहीं खींचे जाए रेस्पॉन्स देरी कोई रबर बैंड खींचूंगा जैसे मैंने इसका पिछली पीढ़ी में एग्जाम्पल दिया था ये सही है इसको खींच रहा हूँ इट इज इलास्टिक सही है तो इलास्टिक इज एनी थिंग दैट इज सेंसिटिव फ्लेक्सीबल और रेस्पॉन्सिव जो भी चीज सेंसिटिव नहीं है नॉट सेंसिटिव इन इलास्टिक है जो भी चीज सेंसिटिव है हाईली इलास्टिक है रूल्स क्या है इलास्टिसिटी के वही पीईडी पीईएस के जो भी इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं रूल सारी इलास्टिसिटी पे सेम है अगर आंसर इलास्टिसिटी का जीरो आ रहा है इसका मतलब है परफेक्टली इन इलास्टिक है जितनी भी प्राइस बढ़ाओ या कम करो सप्लाई पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा सही है नॉट सेंसिटिव एट ऑल अच्छा अगर लेस देन वन आंसर आ रहा है कि इतनी प्राइस बढ़ी प्रोड्यूसर इतनी सी बस सप्लाई बढ़ा पाया तो इट इज रिलेटिवली इन इलास्टिक वन जो है इसका मतलब क्या है जितनी प्राइस चेंज करी उतनी ही सप्लाई में फर्क पड़ा रियलिस्टिकली वैसे कम होगा कम चांसेस के यूनिटरी इलास्टिक इसको बोलते हैं इक्वली सेंसिटिव अगर ग्रेटर देन वन है जरा सी प्राइस बड़ी मार्केट में प्रोड्यूसर ने इतनी सप्लाई बढ़ा दी तो ये बेसिकली क्या है रिलेटिवली इलास्टिक हाईली सेंसिटिव अगर इन्फिनिटी है और इन्फाइनाइट आंसर आ रहा है परफेक्टली लास्ट एक एक्सट्रीमली सेंसिटिव है अच्छा एक बात बताएं आप लोग कैसे बताएंगे आप लोग तो अभी सिर्फ सुन रहे हैं इसको सही है मैं ही बताया था सही है दो चीजें एग्रीकल्चरल गुड्स इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बताएं कौन किसकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इन इलास्टिक है और किसकी इलास्टिक है कौन सा ऐसा गुड है जो और बन सकता है इलेक्ट्रॉनिक गुड प्राइस इलास्टिक है सप्लाई में एंड एग्रीकल्चरल गुड इन इलास्टिक है सप्लाई में क्यों एग्रीकल्चर गुड अपने टाइम से बनेगा आप उसको फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकते इट इज इन इलास्टिक अभी क्लियर बता है कि अपने टाइम से ही ग्रो होगा और एक सर्टन उसकी हार्वेस्ट होगी उतना ही जनरेट करके देगा इलेक्ट्रॉनिक गुड में आप क्या कहते हैं दो शिफ्टों में काम होता था बारह बारह लाइक आठ आठ घंटे की शिफ्ट लगती थी आपने एक और आठ घंटे की लगा ली चौबीस घंटे फैक्ट्री काम कर रही है पहले आठ घंटे आठ घंटे सोलह घंटे काम हो रहा था अब चौबीस घंटे काम हो रहा है सप्लाई बढ़ सकती है तो इलेक्ट्रॉनिक गुड इज मोर इलास्टिक एंड एग्रीकल्चरल गुड इज इन इलास्टिक इन सप्लाई अच्छा तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या है चेंज कितना आया है ओरिजिनल कितनी थी मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड लेट सपोज मिसाल के तौर पर एक प्रोड्यूसर जिंगर के चार्ज करता था वन थाउजेंड रुपीज एक डील के अच्छा उसने फीस अमाउंट चार्ज कर दिया मिसाल के तौर पर बारह सौ पचास चेंज कितने का आया चेंज 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 आया है ढाई सौ रुपए का बारह सौ पचास पे ले गया ढाई सौ का चेंज आया सही है तो ढाई सौ के चेंज में अब ये कितने परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट चेंज आया है क्लियर विद दिस अब नोटिस करें आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या मेजर करता है मेजर करता है कितनी प्राइस चेंज होने से सप्लाई पे अफेक्ट पड़ेगा आप नोटिस करें मैंने मार्केट डिफरेंट यूज करा है ग्रीन यहां यूज करा है क्योंकि पीईडी लिखा हुआ था यहां मैंने उसको एस में कन्वर्ट करा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई सेम चीज होती है बस डिमांड की जगह सप्लाई लिखना होता है आपको सही है शायद कोई जगह ऐसी हो जहां अभी भी डिमांड रह गया हो मैंने तो पूरा मिटाने की कोशिश करी है इसकी डेफिनेशन क्या है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या चेक कर रहा है कि सप्लाई पे कितना इफेक्ट पड़ेगा अगर प्राइस चेंज होगी एग्रीकल्चर गुड की प्राइस कितनी बढ़ जाए सप्लाई बढ़ ही नहीं सकती वो अपने टाइम से अपने सीजन के हिसाब से ग्रो होता है ये थोड़ी ऑफ सीजन में आप आम ग्रो करवा रहे हैं सही है तो इन इलास्टिक है उसकी सप्लाई सही है अच्छा कुछ ऐसे गुड है जिसकी जरा सी प्राइस चेंज करोगे सप्लाई और बढ़ सकती है इट इज इलास्टिक 
price elasticity of supply measures the responsiveness yani ki responsiveness measure kar raha hai ki kitna response degi of a change in quantity supplied due to a change in price price ke change hone se supply pe kitna response aayega pes formula kya percentage change in quantity supplied qs upon percentage change in price ps ka short form kya hai जैसे मैंने उसमें बोला था ना डिनर ऑन द प्लेट पीईडी के अंदर इसमें क्या है सफर ऑन द प्लेट सही है गूगल कर लिएगा सफर का मतलब क्या है सही है तो ये बेसिकली क्या है परसेंटेज ये एक्स वाई जी बिजनेस है इसकी क्वांटिटी सप्लाई थर्टी परसेंट चेंज हुई अब चेंज का मतलब क्या है बढ़ भी सकती है कम भी हो सकती है प्राइस आपने चेंज करी फिफ्टीन अब चेंज का मतलब क्या है बढ़ भी सकती है कम भी हो सकती है तो अब क्या क्या कहते हैं प्राइस बढ़ी पंद्रह परसेंट प्रोड्यूसर ने सप्लाई बढ़ाई थर्टी परसेंट पंद्रह फॉर्मूला शॉर्ट फॉर्म क्या है पीईएस इज इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन प्राइस थर्टी परसेंट सप्लाई बढ़ी है और पंद्रह परसेंट प्राइस बढ़ी है आंसर क्या आया आपका डिवाइड करा इसको टू यानी कि रेलेटिवली इलास्टिक है आंसर वन से ज्यादा है वन से ज्यादा का मतलब क्या होता है रेलेटिवली इलास्टिक रेलेटिवली इलास्टिक एबीसी बिजनेस की सप्लाई 30 परसेंट बढ़ी क्योंकि प्राइस 60 परसेंट बढ़ी थी फॉर्मूले में अप्लाई करो क्वांटिटी सप्लाइड ऊपर प्राइस नीचे सप्लाई में कितना फर्क पड़ा है 30 प्राइस में 60 का फर्क पड़ा है डिवाइड करा 0.5 पॉइंट फाइव इस आंसर ग्रेटर देन मनो लेस देन मन लेस देन मन लेस देन मन का मतलब क्या होता है रेलेटिवली इन इलास्टिक सही है रेलेटिवली इन इलास्टिक अच्छा इसकी पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है प्राइस बढ़ी सप्लाई बढ़ी प्राइस कम हुई सप्लाई कम हुई दोनों एरो एक साथ ऊपर जा रहे हैं एक साथ नीचे जा रहे हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप है जिस चीज की भी पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है उसमें प्लस लगाया जाता है सही है लेकिन आई रिपीट अगेन प्लस सिर्फ रिलेशनशिप बताता है मैं अभी मिटा रहा हूँ उसको बिल्कुल एग्जाम से एक आधे दिन पहले फिर हाँ इस कॉन्सेप्ट को और ज्यादा क्या करना रीन फोर्स करेंगे सही है अब ये ग्राफ्स में बात करें पी ई एस ग्राफ्स ये मैंने बिल्कुल वर्टिकल बनाने की कोशिश करी अच्छा उसमें डिमांड नीचे होता था इसमें सप्लाई ऊपर है क्योंकि अपवर्ड स्लोपिंग है उसमें याद है डिमांड यहां बनाया था इसमें अब ऊपर की तरफ बनाया ओरिजिनली प्राइस थी 10 क्वांटिटी 50 थी सही है क्वांटिटी 50 थी एंड प्राइस 10 से 20 पे पहुंच गई डबल हो गई 100% बढ़ गई प्राइस 100% बढ़ी है क्वांटिटी में कितना चेंज आया 50 थी 50 की 50 ही रह गई जीरो एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो इज इक्वल्स टू जीरो तो जब जीरो इलास्टिसिटी का आंसर आता है इसका मतलब क्या है परफेक्टली इन इलास्टिक जैसे वहां लिखा हुआ है अच्छा अब ये देखें ये थोड़ा यूं होता जाएगा इलास्टिक होता जाएगा ये इन इलास्टिक है इलास्टिक होता जाएगा अब ये देखें ये यूं बना हुआ है थोड़ा सा इसमें प्राइस 80 परसेंट बढ़ी है सप्लाई सिर्फ ट्वेंटी बढ़ी है प्राइस कितनी एट्टी बढ़ी है सप्लाई कितनी बढ़ी है सिर्फ ट्वेंटी डिवाइड करें जीरो आंसर आ रहा है इस दिस आंसर ग्रेटर देन वन और लेस देन वन वन से कम है लेस देन वन लेस देन वन क्या होता है रिलेटिवली इन इलास्टिक यानी कि इन इलास्टिक है आप कितनी भी प्राइस बढ़ जाएगी प्रोड्यूसर्स की सप्लाई ज्यादा नहीं बना सकता अभी कह रहे हैं क्यू से क्यू वन पे बढ़ाइए अच्छा ये जो ऑरिजिन से स्टार्ट हो रहा है ठीक है ये ट्वेंटी परसेंट प्राइस बढ़ी ट्वेंटी परसेंट क्वान्टिटी में फर्क पड़ा इक्वल चेंज आए ट्वेंटी ट्वेंटी को डिवाइड करें क्या आंसर आएगा वन सही है इलास्टिसिटी का आंसर जब वन आता है इसका मतलब क्या है यूनिटरी इलास्टिक है आप ही क्लियर विद दिस गाइज अब हम आगे चल रहे हैं सही है इस वाले बोर्ड की साइड पर आ रहे हैं अच्छा ये और यूं होता जा रहा है ये और यूं होता जा रहा है अब ये बेसिकली क्या है प्राइस क्वांटिटी सही है अब प्राइस सिर्फ दस परसेंट बड़ी प्रोड्यूसर ने नाइनटी परसेंट सप्लाई बढ़ा दी सही प्रोड्यूसर ने नाइनटी परसेंट सप्लाई बढ़ा दी तो नाइनटी परसेंट सप्लाई बढ़ी है प्राइस बढ़ी है सिर्फ दस परसेंट डिवाइड करें टेन नाइनटी में कितनी दफा जाएगा नाइन दफा सही है तो नाइन आंसर आया इज दिस आंसर ग्रेटर देन मन ऑफ कोर्स यस रिलेटिवली इलास्टिक होता है जब वन से ज्यादा आंसर होता है सही है ये बहुत इलास्टिक है ये परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई इज इनफाइनाइट परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई अच्छा अब हम अगर बात करें नंबर ऑफ प्रोड्यूसर एंड इलास्टिसिटी अगर जितने प्रोड्यूसर हैं उस पर इलास्टिसिटी पे क्या फेक पड़ेगा आप अकेले हैं मार्केट में इन इलास्टिक आपके पास कैपेसिटी है सौ बनाने की या पचास बनाने की लेट सपोज आपको पचास बनाने की कैपेसिटी है पचास बना सकते हैं आप अकेले हैं रेड वाला ये आप हैं सही है अब एक और प्रोड्यूसर आ गया मैं भी आ गया ब्लू तो क्या वो थोड़ी सी इलास्टिसिटी बढ़ी एक और प्रोड्यूसर आ गया एस टू तो जितने प्रोड्यूसर आते जा रहे हैं क्या हो रहा है इलास्टिक होती जा रही सप्लाई क्योंकि और इंडस्ट्री में अब सप्लाई हो सकती है एक अकेला प्रोड्यूसर थोड़ी बना रहा है दो प्रोड्यूसर और बना रहे हैं तो नंबर ऑफ प्रोड्यूसर जितने ज्यादा होंगे ये एरोपर की तरफ जितने ज्यादा होंगे उतना इलास्टिक होगा 
जितने कम प्रोड्यूसर होंगे उतना ही इन इलास्टिक सप्लाई होगी अभी क्लियर विद दिस क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो सप्लाई इन इलास्टिक हो जाए या इलास्टिक हो जाए <coughs> या इलास्टिक हो जाए कंफ्यूज नहीं हुए होगा सही ये पॉइंट्स इसके अलग हैं क्या कहते हैं इसके पॉइंट्स अलग हैं अलग डायमेंशन में बात कर रहे हैं अमाउंट ऑफ प्रोड्यूसर अभी मैंने समझाया नंबर ऑफ प्रोड्यूसर अगर ज्यादा है अगर बहुत ज्यादा प्रोड्यूसर है इंडस्ट्री के अंदर तो क्या होगा इलास्टिक है जितने प्रोड्यूसर बढ़ते हैं इलास्टिसिटी बढ़ती जाएगी नंबर ऑफ प्रोड्यूसर कम है इन इलास्टिक सप्लाई क्लियर अच्छा टाइम नंबर टू टाइम इट टेक्स टू मैन्युफैक्चर एक चीज दो मिनट में बन जाती है पकौड़े तो क्या है इलास्टिक सप्लाई हर कोई बना सकता है एक चीज को बनने में तीन साल लगते हैं इन इलास्टिक सप्लाई सही है टाइम टाइम इज नीडेड टू प्रोड्यूस सही है काफी टाइम इज नीडेड टू प्रोड्यूस काफी टाइम चाहिए प्रोड्यूस करने के लिए इन इलास्टिक नहीं बन सकता जल्दी प्राइस कितनी बढ़ जाएगी वो सप्लाई और नहीं बढ़ सकती लेस टाइम इज नीडेड टू प्रोड्यूस इलास्टिक अभी क्लियर होता है लेस टाइम इज नीडेड टू प्रोड्यूस बहुत कम टाइम में बन जाता है इलास्टिक आप नहीं बना रहे कोई और बना के सप्लाई कर देगा प्राइस बढ़ेगी कॉस्ट इट टेक्स टू मैन्युफैक्चर कॉस्ट इट टेक्स टू मैन्युफैक्चर एक चीज को बनाने में सौ करोड़ रुपए लगते हैं मेरे पास तो है ही नहीं मैंने कभी देखे भी नहीं इतना अमाउंट सही है तो हाई कॉस्ट बहुत कॉस्ट लगेगी हर कोई नहीं बना रहा तो सप्लाई इलास्टिक होगी इन इलास्टिक एक दो के पास ही पैसे होंगे शायद इन इलास्टिक लेस कॉस्ट कोई चीज तीन रुपए में बनती है हर कोई बना रहा होगा इलास्टिक सप्लाई अच्छा नेचर ऑफ द गुड एग्रीकल्चरल गुड है इन इलास्टिक भाई अपने टाइम से ग्रो होगा सही है इलेक्ट्रॉनिक गुड और बन सकता है इलास्टिक अभी फिर कैपेसिटी ऑफ द फर्म प्राइस बढ़ गई मार्केट में फर्म 100 परसेंट कैपेसिटी पे काम कर रहा है प्राइस कितनी बढ़ गई फर्म कहेगा मेरे पास कैपेसिटी नहीं है मैं और बना ही नहीं सकता तो क्या होगा अगर फुल कैपेसिटी पे इन इलास्टिक अगर कैपेसिटी है फर्म 40 परसेंट अपनी कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहा है बाकी 60 परसेंट फ्री बैठा हुआ है मार्केट में प्राइस बढ़ी फर्म वो 60 परसेंट को यूज करके और बना के सप्लाई कर देगा मार्केट में इलास्टिक स्टोरेज और स्टॉक सही है अगर स्टोरेज या स्टॉक के अंदर रखा हुआ है आपका स्टॉक में है सामान इफ अवेलेबल इन स्टोर प्राइस बढ़ गई आप स्टोर से निकाल के सप्लाई कर सकते हैं इलास्टिक अगर स्टोर में अवेलेबल नहीं है या स्टॉक में अवेलेबल नहीं है स्टॉक में नहीं रखा हुआ आपके पास वेयर हाउस में तो क्या होगा अगर नहीं है तो इन इलास्टिक प्राइस बढ़ गई सप्लाई और नहीं बढ़ सकती अभी क्लियर इसका क्वेश्चन कैसा हो सकता है सिक्स मार्क्स का एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस पी एस तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे डिफाइन करेंगे पी एस होता क्या डिफाइन पी एस प्राइज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू अ चेंज इन प्राइस एंड इट इज मेजर्ड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितने मार्क्स वन मार्क अच्छा कंक्लूजन तो हमारा हमेशा वन मार्क का ही होगा हमेशा एज इन के कहते हैं छोटे क्वेश्चन में वन मार्क तो कितने हो गए छह मार्क कवर करने हैं दो मार्क कवर कर लिए हमने सही है कितने रह गए चार मार्क रह गए तो फैक्टर लेट सपोज अमाउंट ऑफ प्रोड्यूसर को अगर हमने समझा दिया सिर्फ अमाउंट ऑफ प्रोड्यूसर बताने का एक मार्क है इसको एक्सप्लेन जब करेंगे इसका एक और मार्क है यानी कि वन प्लस वन हो गया ये टू मार्क्स का हो गया ये वाला पैराग्राफ फिर इसके बाद क्या है कैपेसिटी ऑफ फर्म फिट कर लेते हैं ये भी सप्लाई की इलास्टिसिटी को इन्फ्लुएंस करेगा कैपेसिटी ऑफ फर्म ये पॉइंट बताने का एक मार्ग है इस पॉइंट को समझाने का कि अगर फर्म फुल कैपेसिटी पे होगा तो और नहीं बन सकता इन इलास्टिक वन मार्क वन प्लस वन टू मार्क्स कितने पैराग्राफ हो गए फर्स्ट पैरा सेकंड पैरा थर्ड पैरा फोर्थ पैरा क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है और आई गेस वी डन विद दी प्राइज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई थैंक्स